हेलो एवरीवन माई सेल्फ देवधर दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज लेक्चर बाय देव दुबे फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस वर्जिनिटी एंड प्रेगनेंसी इन फॉरेंसिक साइंस आज का हमारा टॉपिक है वर्जिनिटी एंड प्रेगनेंसी तो हम समझेंगे वर्जिनिटी क्या होता है और प्रेगनेंसी क्या होता है फॉरेंसिक साइंस का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें इस पूरे वीडियो में डिस्कस करना है दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाई मी देव दुबे फ्रेंड्स अब हम देखते हैं डेफिनेशंस और उसमें सबसे पहले कंटेंट में हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे फिर वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट को देखेंगे फिर हम देखेंगे हाईमेन क्या होता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बाद मेडिकल लीगल एस्पेक्ट देखेंगे वर्जिनिटी का जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलरली फॉरेंसिक साइंस के लिए फिर हम प्रेगनेंसी को समझेंगे और इसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट को समझेंगे सबसे पहले डेफिनेशंस तो पहला डेफिनेशन वर्जिन तो वर्जिन का डेफिनेशन क्या है वर्जिन इज़ अ वुमेन तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है वर्जिन वुमेन के लिए ही एप्लीकेबल होगा ये जो टर्म है वर्जिन ये एक वुमेन के लिए स्पेसिफिक टर्म है हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब जिसने कभी अभी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया वो वर्जिन है वर्जिन जो टर्म है वो एक लेटिन वर्ड वर्गो और या जिसको मैडिन कह सकते हैं उससे डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है सेक्सुअली इन एक्सपीरियंस वुमेन या फिर वर्गो इन टैक्टा तो वर्जिन ऐसी वुमेन जिसने अभी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया उसे वर्जिन कहते हैं इसी से एक लीगल के कॉन्सेप्ट आता है वर्जिनिटी तो वर्जिनिटी का मतलब क्या है कि अगर आप वर्जिन हैं तो आप वर्जिनिटी आपकी कायम है वर्जिनिटी इज़ द स्टेट ऑफ बींग वर्जिन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब आप वर्जिन हैं तो उसे वर्जिनिटी कहते हैं अब हम अगले डेफिनेशन को देखते हैं अगला डेफिनेशन है डिफ्लोरेशन डिफ्लोरेशन दो लैटिन टर्म्स से मिलकर बनाया है पहला डी जिसका मतलब होता है अवे यानी अलग कर देना दूसरा फ्लोर फ्लोर मतलब फ्लावर यानी फूल को अलग कर देना प्लकिंग ऑफ फ्लावर को डिफ्लोरेशन कहते हैं पर यहाँ पर उसका मतलब है रैप्चर ऑफ हाइमन बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी हाइमन का रैप्चर सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा इन सिंपल वर्ड्स डिफ्लोरेशन मीन्स लॉर्ड्स ऑफ वर्जिनिटी ठीक है अगला डिफिनेशन है मैरिज यानी मैरिज किसे कहते हैं तो अगर हम मैरिज को डिफाइन करें तो मैरिज का सिंपल डेफिनेशन है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन विच इम्प्लाइज फिजिकल यूनियन बाय कोर्टस यानी मैन और वुमेन के बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल यूनियन के लिए ठीक है शारीरिक रूप में एक हो जाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट मैन एंड वुमेन के बीच में तो अगला डेफिनेशन हम देखते हैं अगला डेफिनेशन है डिवॉर्स यानी डिवॉर्स क्या है डिवॉर्स एक तरह का मैथड है जिससे आप उस मैरिज को जो वैलिड मैरिज है उसको डिजॉल्व कर सकते हैं डिवॉर्स मीन्स डिजोल्यूशन ऑफ प्रीवियसली वैलिड मैरिज नेक्स्ट डेफिनेशन चैस्टी चैस्टी क्या है एक तरह का ये वर्जिनिटी से रिलेटेड है लेकिन वर्जिनिटी नहीं है ठीक है चैस्टी चैस्टिटी का मतलब होता है क्लीननेस या प्योरिटी तो ये कॉन्सेप्ट वर्जिनिटी के बराबर नहीं है और वर्जिनिटी और चैस्टिटी सेम चीज नहीं है अब हम अगला डेफिनेशन देखते हैं हेमनोप्लास्टी हेमनोप्लास्टी एक तरह का ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू किसी रेप्चर डायमंड को उसके ओरिजिनल स्टेट में यानी पहले के जैसे बना दिया जाता है इट इज़ एन ऑपरेशन फॉर रिपेयरिंग रेप्चर डायमंड इट विल रिस्टोर टू इट्स इंटैक्ट स्टेट मतलब हाइमन को यथास्थिति में बना देना ऑपरेशन के द्वारा ही हेमेनो कहलाता है नेक्स्ट डेफिनेशन है हेमनो रैफी हेमनो हाइमन का मतलब होता है मेम्ब्रेन और रैफ का मतलब होता है स्टीयरिंग या फिर स्टिचिंग यानी सिलाई करना तो सो स्टीयरिंग ऑफ रेप्चर डायमंड इज हेमनो यानी आप स्टिच कर दे यानी सिलाई कर दे हाइमन का तो उसे हेमनोग्राफी कहलाता है हेमनोप्लास्टी में आप ऑपरेशन के द्वारा उसको पूरी तरीके से यथास्थिति में लाते हैं और हेमनोग्राफी में स्टिचिंग करते हैं अगला टॉम है हेमनोटॉमी हेमनोटॉमी भी एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिससे इम्परफोरेट या फिर सेप्टेड हाइमन को करेक्ट किया जाता है अब हम डिस्कस करते हैं अपना कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वर्जिनिटी किस केसेज में लीगल परस्पेक्टिव में किस केसेज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कहाँ ये डिटरमाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है तो क्वेश्चन ऑफ वर्जिनिटी जो होती है वो इन सिचुएशंस में अराइज होती है पहला है नलिटी ऑफ मैरिज जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि मैरिज वॉइड है या वॉइडेबल है या फिर वैलिड है इन केसेस में आपको वर्जिनिटी को डिटरमाइन करना पड़ सकता है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दोनों पार्टी में से कोई भी अंडर एज है शादी के समय या फिर ऐसा सिचुएशन है कि दोनों पार्टी में से कोई भी अनसाउंड माइंड का या फिर मेंटली डिफेक्टिव है शादी के समय या फिर किसी ने पहले ही शादी कर रखी है उस वैलिड मैरिज से पहले भी एक वैलिड मैरिज हो रखी है इन सब केसेस में वर्जिनिटी को डिटरमाइन करना जरूरी पड़ जाता है और ये देखना जरूरी होता है कि वर्जिन है या नहीं लड़की इसी तरीके से फीमेल अगर प्रेग्नेंट है 
किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा शादी के समय इस सिचुएशन में भी वर्जिनिटी डिटरमाइन करना जरूरी होता है अगर वहाँ पर क्वेश्चन अराइज होते हैं इसी प्रकार वेयर हैज़ नॉट बिन कमिटेड ड्यू टू इम्पोर्टेंसी और विलफुल रिफ्यूज़ल जहाँ पर uh, आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंसी के द्वारा या फिर विलफुल रिफ्यूज़ल रिफ्यूज़ल के द्वारा ऐसा कुछ केसेज आते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे पार्टी को छोड़ दिया है किसके वजह से इम्पोर्टेंसी की वजह से या फिर विलफिल रिफ्यूज़ल यानी उसके रिफ्यूज़ करने की वजह से तो इन केसेस में भी वर्जिनिटी को डिसाइड करना जरूरी होता है दूसरे कुछ सिचुएशन जहाँ पे वर्जिनिटी का क्वेश्चन अराइज होता है वो है डिवोर्स के केसेस यानी ऐसे केसेस जहाँ पे डिवोर्स हो सकता है उनमें वर्जिनिटी को डिटरमाइन करने की आवश्यकता पड़ सकती है हर केसेज में नहीं लेकिन कुछ केसेज में पड़ सकती है अगर हम बात करें डिवॉर्स के ग्राउंड्स की तो सबसे पहला ग्राउंड होता है अडल्ट्री अगर अगर आप एडल्ट्री में इन्वॉल्व है कोई भी पार्टी तो वो डिवोर्स का एक प्रॉपर ग्राउंड है अगर हस्बैंड गिल्टी है रेप का सोडोमी का या फिर बेस्टैलिटी का तो वो ये भी एक ग्राउंड है मेंटल इलनेस तो हमेशा ग्राउंड होता ही है डिवोर्स का लेप्रोसी वेंडरल डिजीजेस डिजर्सन और अगर कोई पार्टी कई साल से सुने नहीं गए उसके बारे में यानी गायब है ऐसी ये सारी चीज़ें डिवोर्स के एक प्रॉपर ग्राउंड है जिसके बेसिस पर आप डिवोर्स ले सकते हैं और साथ ही साथ आप डिवोर्स ले सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू भी तो ये सारे ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के अगर हम बात करते हैं कि हाइमन ये हाइमन का क्या कॉन्सेप्ट है तो हाइमन बेसिकली एक मेम्ब्रेन होता है जो वन मीटर ठीक होता है और ये सिचुएटेड कहाँ होता है ये वेजीना वेजाइना में यानी वेजाइनल वॉल के के रूप में सिचुएटेड होता है वेजाइना के के आउटर सरफेस पर ठीक है द हाइमन इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन अबाउट वन मीटर ठीक डेराइव फ्रॉम अ पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल सिचुएटेड एट द वेजाइनल आउटलेट मतलब मेम्ब्रेन है म्यूकस मेम्ब्रेन है जो वेजाइनल वॉल से डेवलप होके एक तरीके से वेजाइना के आउटलेट पर सिचुएटेड होता है टाइप्स ऑफ हाइमन हाइमन कितने प्रकार के होते हैं हाइमन कई प्रकार के होते हैं उसमें से हम कुछ डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले एनुलर हाइमन एनुलर हाइमन ऐसे हाइमन होते हैं जिसमें उसकी जो ओपनिंग होती है वो ओवल शेप्ड में होती है और वो मेम्ब्रेन के बीचों बीच में सिचुएटेड होता है दूसरा होता है सेमी लूनर और क्रिसेंटिक हाइमन ये एक बहुत ही कॉमन तरह का हाइमन होता है जिसमें ओपनिंग एंटरली प्लेस्ड होती है तीसरा होता है सेरिब्रोफॉर्म हाइमन सेरिब्रोफॉर्म हाइमन ऐसे हाइमन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ओपनिंग्स होती है यानी सेवरल हाइमनल ओपनिंग होती है आगे हम देखते हैं कि सेप्टिक हाइमन क्या होता है सेप्टिक हाइमन भी एक तरह का हाइमन है जिसमें टू लेटरल ओपनिंग होती है जिसे स्ट्रीप ऑफ टिशूज डिवाइड करते हैं या तो पूरी तरीके से या तो कम्प्लीटली या तो पार्सली यानी टू लेटरल ओपनिंग इसमें होती है फिर अगला आता है वर्टिकल हाइमन वर्टिकल हाइमन में जो ओपनिंग होती है वो वर्टिकल होती है इसी तरीके से इम्फेंटाइल हाइमन जिसमें एक स्मॉल लीनियर ओपनिंग होती है मिडिल ऑफ हाइमन उसे इम्फेंटाइल हाइमन भी कहते हैं फिर आता है इम्परफोरेट इम्परफोरेट हाइमन जो हाइमनल ओपनिंग जिसमें नहीं प्रेजेंट होती है उसे इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं इसे सर्जरी के थ्रू सही भी कराया जा सकता है फिर आता है फिम्ब्रिएटेड हाइमन फिम्ब्रिएटेड हाइमन इस तरह का हाइमन होता है जिसे आप फ्रीली एज्ड हाइमन भी कह सकते हैं यानी यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग होती है वो फ्रीली एज्ड सेफ्ड में होती है अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ रक्चर ऑफ हाइमन किन कारणवश ये जो हाइमन होता है वो रक्चर कर जाता है यानी टूट जाता है जैसे कि मैंने बताया हाइमन एक तरह का म्यूकस मेम्ब्रेन का वॉल है जो वेजाइना के आउटर सरफेस पर सिचुएटेड होता है तो इसमें कई सिचुएशन है जहाँ पर किन किन्हीं कारणवश ये हाइमन रप्चर कर जाता है बेसिकली जो इसमें कारण गिनाए गए वो है पहला एक्ट ऑफ कोविटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ये मोस्ट कॉमन वजह है जिसके वजह से ये रप्चर होता है लेकिन कुछ केसेस में इतने ही इंटैक्ट होते हैं ये हाइमन कि आप रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये नहीं रप्चर करता जिसे आप फॉल्स वर्जिन भी कहते हैं सो so, आप इसे ये समझ सकते हैं कि हाइमन के रक्चर से आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कोई व्यक्ति वर्जिन है या नहीं क्योंकि यहाँ पर फॉल्स वर्जिन जैसा कॉन्सेप्ट भी आता है तो एक्ट ऑफ कोइटस एक रीज़न है जिसकी वजह से हाइमन रक्चर कर सकता है दूसरा है एक्सीडेंट यानी आप आप किसी प्रोजेक्टिंग सरफेस किसी ऐसे सरफेस पर गिर जाते हैं जिससे आप का जो हाइमन है वो रक्चर कर जाता है तो एक्सीडेंट भी एक कारण हो सकता है रक्चर ऑफ हाइमन का फिर आता है फॉरन बॉडी यानी अगर आपका कोई ऐसा कुछ अलग तरह का ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है वजाइना में जिससे गर्ल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फिट बनाया जा सके 
ठीक है तो उसे एप्टी वायरस कहते हैं और ये फॉरन बॉडी की वजह से भी यह हाइमन रप्चर कर सकता है फिर आता है मेस्ट्यूबरेशन इसके वजह से भी हाइमन रप्चर कर सकता है इनके अलावा कुछ कारण और है जिनके वजह से हाइमन रप्चर हो सकता है वो है सर्जिकल प्रोसीजर यानी अगर कोई सर्जरी हो रही है तो इसमें कुछ एग्जामिनेशन के वजह से या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट के वजह से ये हाइमन भी रप्चर किया हो सकता है इस, इसी तरह से स्क्रैचेस की वजह से यानी इरीटेशन की वजह से हो सकता है क्लीन ना सरफेस हो और इस वजह से इरीटेशन हो उसके वजह से भी हाइमन रप्चर हो सकता है अल्सरेशन यानी डाइपथेरिया या फिर किसी इस तरह की डिजीज़ की वजह से भी हाइमन रप्चर हो सकता है और एक होता है सैनिटरी टेम्पोन्स यानी सैनिटरी टेम्पोन्स की वजह से भी हाइमन रैप्चर कर सकता है अगर इसे इंसर्ट किया जाए वजाइना में अब हम डिस्कस करेंगे मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ वर्जिनिटी तो जैसे कि मैंने बताया कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटैक्ट हाइमन एक एब्सोलूट साइन नहीं है वर्जिनिटी का वहाँ पर फॉल्स वर्जिन जैसे कॉन्सेप्ट या ट्रू वर्जिन जैसे कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर रेपिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन इंटैक्ट रह जाता है तो ऐसे केसेज में जो प्रिंसिपल साइन ऑफ वर्जिनिटी है वो इंटैक्ट हाइमन एक नॉर्मल कंडीशन में फोर्चेट एंड प्रोस्टिडियर कॉमिजर और तीसरा अ नैरो वेजाइना विथ रेगेस्टिव ऑफ वॉल एक तरह के टिश्यूज के रूप में वॉल होता है वेजाइना वॉल के साथ ही उसे रेगेस्टिव ऑफ वॉल एग्जिस्ट करता है अगर नॉर्मल कंडीशन में आपको फोर्चेट एंड प्रोस्टिडियर कॉमिजर है और इंटैक्ट हाई मैन है तो इसे आप प्रिंसिपल साइन ऑफ वर्जिनिटी कह सकते हैं तो ये तीन चीज़ मिला के प्रिंसिपल साइन ऑफ वर्जिनिटी है इंटैक्ट हाई मैन एक सोल और एब्सोलूट साइन नहीं है वर्जिनिटी का जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें वर्जिनिटी का तो ऐसे केसेस जहाँ पर वर्जिनिटी का क्वेश्चन अराइज होता है जैसे कि डिवॉर्स के केसेस में और मैरिज के केसेस में कि मैरिज वैलिड है अवॉइड तो इन केसेस में इसके थ्रू इस टेस्ट के थ्रू एग्जामिनेशन के थ्रू कोर्ट डिटरमाइन कर सकता है कि जो वुमेन है वो वर्जिन है या नहीं है और उसके हिसाब से अपना डिसीजन दे सकता है अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी क्या है प्रेगनेंसी इज़ द कैरिंग ऑफ वन और मोर इम्ब्रियो और फ्यूटस इन साइड द वॉम्ब ऑफ अ फीमेल यानी किसी महिला के द्वारा एक या एक से अधिक इम्ब्रियो या फ्यूटस को पालना अपने गर्भ में ही प्रेगनेंसी कहलाता है जैसे कि हम जानते हैं प्रेगनेंसी टोटल नाइन मंथ के एक समय है इसमें पहले दिन से लेकर नाइन मंथ तक जो एक अप्रॉक्स समय है इस पूरे टाइम पीरियड को ही प्रेगनेंसी कहते हैं क्योंकि इसी समय कोई महिला किसी इम्ब्रियो या फ्यूटस को अपने घर में पालती है अब इम्ब्रियो या फ्यूटस क्या होता है इसे समझने के लिए हमें पूरे प्रेगनेंसी के प्रोसेस को समझना चाहिए तो जैसे कि हम जानते हैं कोई फीमेल जब 15 से 45 फाइव ईयर्स की होती है तो इसके बीच में उनके जो ओवम होता है वो डेवलप होता है उनका उनके मैंस्ट्रोल साइकिल स्टार्ट होती है और ये ओवम जब मेल के स्पर्म से या फिर स्पर्मेटोजोआ से फर्टिलाइज होते हैं तो इस प्रोसेस को कंसेप्शन कहते हैं इस कॉन्सेप्शन से जो फ्यूज्ड प्रोडक्ट होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का उसे जाइकोट कहते हैं जो आगे चल के डेवलप होता है इम्ब्रियो या फ्यूटस के रूप में और यही इम्ब्रियो या फ्यूटस फर्दर डेवलप होकर एक चाइल्ड के रूप में बर्थ लेता है तो ये प्रोसेस है प्रेगनेंसी का ये तरीका है इसका एक मेडिकल इंपॉर्टेंस है मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको डिटरमाइन करना पड़ता है किसी केस में कि प्रेगनेंट है या नहीं कोई महिला आपको ये समझना चाहिए प्रेगनेंसी है क्या तो हम इसके मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस पे जाते हैं उसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट पे देख जाते हैं मेडिकल लीगल एस्पेक्ट और प्रेगनेंसी तो किन केसेस में प्रेगनेंसी को डिटरमाइन करना कोर्ट के लिए आवश्यक हो जाता है उसे जानने के लिए कुछ हम केसेस को देखते हैं कुछ सिचुएशन को देखते हैं जहाँ पर ये कोर्ट को डिटरमाइन करना पड़ सकता है कि कोई महिला प्रेगनेंट है या नहीं और उसकी इंपॉर्टेंस आती है कि किस तरीके से प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट लीगल फील्ड में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ऐसे सिचुएशन जहाँ पर कोई महिला ये क्लेम करे कि वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी तो जनरली ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है तो आप कोर्ट में नहीं आ सकती और कोर्ट चाहे तो कंपेल कर सकता है उसकी अपियरेंस को कोर्ट में पर कुछ केसेज में अगर जहाँ पर इमिनेंट डिलीवरी के सिचुएशन है मेडिकल इमरजेंसी है तो इन केसेज में कोर्ट चाहे तो उसकी जो अपियरेंस है उसको अवॉइड भी कर सकता है तो ये कोर्ट के पास पावर है कि इन केसेस में क्या करना है तो ये डिटरमाइन करने के बाद ही कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं कोर्ट अपना डिसीजन कर सकता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल एस्पेक्ट और लीगल एस्पेक्ट प्रेगनेंसी का दूसरा कि किसी महिला को अगर डेथ सेंटेंस मिल गई ठीक है और वो प्रेगनेंट है तो जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती और बच्चे के जन्म के छः महीने बाद तक 
उसे फांसी नहीं दी जा सकती साथ ही साथ अगर कोर्ट उसे फांसी देना चाहती है तो छः महीने तक का आपको वेट करना पड़ेगा बर्थ के बाद या फिर कोर्ट के पास ये भी भाव है कि उस फांसी के साथ सजा को कम करके लाइफ इम्प्रीजमेंट यानी उम्र कैद में बदल दें तो ये भी एक मेडिकल लीगल इम्पॉर्टेंस है इसी तरीके से अगर कोई फीमेल सक्सेशन क्लेम करती है प्रेगनेंसी की वजह से कि प्रेगनेंसी प्रेगनेंट थी और अपने बच्चे के लिए भी वो सक्सेशन क्लेम करती है लेकिन सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि उसकी जो प्रेगनेंसी पद का पता चला वो उसके हस्बैंड के डेथ के बाद पता चला ठीक है तो ऐसे केसेस में जहाँ डाउट्स अराइज हो जाता है तो यहाँ पर कोर्ट के, के लिए ये डिटरमाइन करना कि महिला उसी व्यक्ति के द्वारा प्रेगनेंट थी या नहीं प्रेगनेंसी है या नहीं तो इन सब को डिटरमाइन करने के लिए भी एक लीगल इम्पॉर्टेंस प्रेगनेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने का हो जाता है इसी तरीके से जब वो सेडक्शन के लिए क्लेम करती है कि आपने मुझे शादी का वादा किया था तो इन सब केसेस में प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट आता है वो ब्लैकमेल करती है कोई महिला ठीक है तो इन केसेस में भी प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कोर्ट को डिटरमाइन करना पड़ सकता है कि प्रेगनेंट है या नहीं है उसके लिए हो सकता है फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करना पड़े ये उसके लिए उसके डी टेस्ट कराए या फिर इस तरह का कुछ टेस्ट कराए फॉरेंसिक्स के इसी तरीके से कोई अनमेरिड वुमेन या फिर वीडो अगर अपने हस्बैंड से अलग रहती है उसके बाद प्रेगनेंट है तो वहाँ डाउट से राइज हो जाते हैं तो इन केसेस में भी प्रेगनेंसी एक लीगल इम्पॉर्टेंस मेडिकल इम्पॉर्टेंस होता है और इसे समझते हुए ही आपको डिसीजन देना और फॉरेंसिक साइंस का रोल वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या कोई महिला प्रेगनेंट है या नहीं है अगर है तो कब से है वो टाइम देख सकते हैं उस टाइम के बाद उस जो जिस व्यक्ति के द्वारा है उस व्यक्ति का भी आप पता लगा सकते हैं डीएनए टेस्ट के द्वारा इसी तरीके से अगर कोई वुमेन ये एलेज करती है कि वो प्रेग्नेंट है जिस तरीके से जिससे उसको कुछ कंपनसेशन ज़्यादा मिल जाए यानी कंपनसेशन का अमाउंट को बढ़ाने के लिए अगर वो अपने आप को प्रेगनेंट बताती है तो इन केसेज में भी प्रेगनेंसी एक लीगल इंपॉर्टेंस रखती है मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है इसी तरीके से अगर कोई वुमेन डिवॉर्स का केस कर रखी है और वो मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए प्रेगनेंसी को क्लेम करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मेरा मेंटेनेंस बढ़ना चाहिए तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट के लिए प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है और यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस का भी रोल आया था कि वो कैसे डिटरमाइन करेगा कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं अगर है तो किसके द्वारा है दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें